Sziasztok! Akár a teremtés, akár egy idegen civilizáció, akár az evolúció emel ki minket az állatok sorából, egy a lényeg, többek vagyunk az állatoknál. Legalábbis így gondoljuk. De valóban többek vagyunk náluk, vagy csak mi emberek képzeljük ezt csak azért, mert van civilizációnk, társadalmunk, tudományunk, művészetünk, és még sorolhatnám sokáig. De minek köszönhető mindez? Állítólag a nagyobb agykapacitásnak, és hogy sokkal okosabbak vagyunk a többi földi életformánál. De tényleg okosabbak lennénk? Honnan tudjuk, mi jár egy sertés vagy egy bálna fejében, amikor egy megoldandó problémával találja magát szemben? Sehonnan. Csak a tudósok magyarázataira hagyatkozhatunk, mivel a sertést vagy bálnát még senki nem tanította meg arra, hogy mondja vagy írja le a gondolatait. De ha elméletben még sikerülne is megtanítani őket ezekre a dolgokra, akkor sem tudnák használni a tudásukat, mivel nincsenek erre a célra megfelelő végtagjaik, vagy bonyolult hangképző szerveik. Csak képzeljük el, hogy a meglévő szellemi szintünkkel egy reggel sertés vagy bálna testben ébrednénk. Hogy adnánk a környezetünk tudtára, hogy mi vagyunk azok, csak éppen nem a megfelelő testben? Sehogy. Bárhogy erőlködnénk, nem tudnánk se elmondani, se leírni. Csak a menekülés maradna számunkra, nehogy levadászanak, vagy a többi sertés közé lökjenek. Semmilyen érdemleges kapcsolatot nem tudnánk létesíteni az emberrel. Legfeljebb az órunkkal, vagy a lábunkkal írhatnánk nagyméretű betűket a porba, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet. Ugyanis mi legalább ismerjük a betűket, de vajon nem lenne erre képes bármelyik bálna vagy sertés, ha ő is megkapná a lehetőséget a tanulásra? Hiszen az ember is legalább egy évig tanulja a hangok papírra rajzolását, vagyis a betűket. Egyébként meg a mai napig is emberek milliárdjai analfabéták. Hát nekik aztán tényleg semmilyen esélyük nem lenne a kapcsolatfelvételre egy ilyen test cserét követően. De akkor mégis mi különbözteti meg az embert az állatoktól, azon kívül, hogy mi bonyolultabb társadalmi rendszerekben élünk, és rengeteg tudományos ismerettel rendelkezünk. Semmi, semmi az égvilágon. Még Isten sem, hiszen Isten is magát a létezést teremtette meg, nem kifejezetten az emberre orientálódott, ezt már elmondtam egy-két korábbi videómban is. Tehát mindannyian egyenlőek vagyunk előtte. Ami által az ember felemelkedett, az a szembe fordítható hüvelykúja a melső lábain. Pusztán ennyi a különbség. Vegyük elő pár mondat erejéig a két millió évvel ezelőtti időszakot, hogy egy kicsit így letisztázzuk ezt a dolgot. Hát ez idő tájban döbbent rá az ember, hogy micsoda lehetőség rejlik a melső lábaiban, amit semmilyen más élő lény nem kapott a természettől, ez pedig a szembe fordítható új volt. Egyetlen főemlős sem képes olyan precizitással használni ezt az apró testrészt, mint az ember, és mint tudjuk, ez az adottság nagyfokú kézügyességgel és alkotókészséggel is jár. Amint eljutott az egyetfejlődés során az ember tudatáig, hogy mit is kapott a természettől, és fölismerte a melső lábában rejlő lehetőséget, elkezdett gyökeresen megváltozni az élete. És innentől kezdve a melső lábakat nevezhetjük akár kezeknek. A gorilláktól és a csimpánzoktól eltérően az ember bonyolultabb dolgokat, tárgyakat is elkezdhetett innentől kezdve készíteni, mint például pattintott éles kövek és egyéb szúróvágó eszközök. Aztán, hogy minél jobban kihasználhassa a kezek és a szerszámok adta előnyöket, két lábra emelkedve kezdett járni, és a két lábra emelkedés bizonyos szemszögből egyébként innentől már durván drága mulatságnak minősült, mert a természet ellenesen megváltozott testtartás hatására beszűkült a nők szülőcsatornája, mivel megváltozott a csípő a medence, ennél fogva csak nagyon ritka esetben maradt életben anya és gyermeke. Csak is a koraszülő gyermekek tudtak világra jönni, akik jóval kisebbek és gyengébbek voltak az egészségesnek nevezhetőnél. Az emberek majdnem, hogy kipusztultak, mindössze néhányuk maradt csak életben. A kevés túlélő alkalmazkodva a megváltozott feltételekhez, onnantól kezdve, egyébként a mai napig is, hiszen még mindig az ember gyermeke szorul a, a leghosszabb idáig a szülők segítségére és a legkésőbb kezd el járni. Tehát onnantól kezdve az ember maga hat tehetetlen gyerekeket hozott a világra, akikről évekig gondoskodnia kellett az anyjának és a csoport tagjainak. Ezen kívül persze még bővült a két lábból járás. Ott a problémák sora azzal is, hogy a gerincnek innentől már nem csak a csípőt és a vállövet kellett összekötnie, hanem súlyt is cipelhetett. 
A csigolyák közti porckorongok szépen összenyomottak, és megjelent a hátfájás, derékfájás, gerincsér, vlumbágó, stb. A vérkeringésnek sem tett jót a testalkatbeli reform. A belső szervek, amelyeknek az eredeti konstrukció alapján a gerinc mellett szép sorban kéne lógniuk, a felegyenesedés eredményeként egymás alá kerültek, a belek pedig beleültek a medencébe túlnyomást előidézve ezzel a vénás keringésben. Részleges elszorítással akadályozva ezzel a vérútját, előbb-utóbb minden embernél kiváltják a belek az aranyérbetegséget és a lábak viszérbetegségét. Vagyis, ha nem olyan a hüvelykújunk, amilyen, akkor nem kezdünk el két lábon járni, nagyobb és erősebb gyerekek születnek, akik a többi emlőshöz hasonlóan néhány nap után már járóképesek, és az említett népbetegségek is ismeretlenek maradtak volna. És nem vártunk volna ki, illetve nem emelkedtünk volna ki a többi emlős egyszerű világából. Bár, ami azt illeti, itt még valamit meg kell említeni, mégpedig a hangképző szerveket, a bonyolult hangképző szerveket, mert Egyszerűbb hangképző szervei bármelyik állatformának lehetnek. Tehát a hüvelykúj és a bonyolult hangképző szervek együttese jelentette számunkra az abszolút előnyt. Képesek voltunk a környezetünkben lévő dolgokat más-más hangokkal illetni, de mondhatom azt is, hogy nevezni. Meg tudtuk nevezni a fát, madarat, vért, bármit. Majd a kezünkkel ezeket a megnevezett dolgokat le is tudtuk rajzolni. Ezeket a rajzokat nevezhetjük akár szavaknak is. Később már nem csak a szavakat tudtuk lerajzolni, hanem a hangokat is, amelyeket szavakká kovácsolhattunk, és így már bármit leírhattunk. Attól a naptól kezdve, ahogy megszületett az írás, elkezdődött a tudás halmozása. Már nem nulláról indult az ember gyerek, és nem csak a saját maga által összegyűjtött ismeretek birtokában halt meg öregségében, hanem a saját tudásával együtt az elődei ismereteit is tovább adhatta az utódainak. Az agyunk pedig rohamos fejlődésnek indult. Ahogy a fizikai munka hatására erősödik és gyarapodik az izomzat és a csontozat, úgy nő az agy befogadó képessége és memóriája is, ha a gondolkodásra, a tanulásra van sarkalva. Stimulálni kell ennyi az egész. Na hát ennyi a különbség. Ennyi, semmi több. Csupán ezen előnyök hiánya miatt nem képes lépést tartani velünk, és maradt meg természetes közegében a nyúl, a zsiráf vagy a rénszarvas. Ha nekik is megadatott volna ez a két szerencsés adottság, ami nekünk, akkor ma ők is gyógyítanának, moziba járnának, háborúznának és vallási felekezeteket hoznának létre. De egyébként nincs Különbség. Minden gerincesnek, és maradjunk akkor már az emlősöknél, ugyanannyi csontja, izomcsoportja és szerve van. Mindannyiunkban hemoglobinok szállítják az oxigént, a sertésnek ugyanolyan etegörcsei vannak, a, mint az embernek, és ugyanúgy fuldoklik egy macska a félrenyelt falat miatt, mint egy egér. Befejezésül pedig, vagy inkább zárszóként, hogy jobban hangzik, Biológiai szempontból semmiben nem különbözünk egyik gerincestől sem, pláne nem az emlősöktől. Sertésekből még szív billentyűt is ültetnek át emberekbe, és ez csak egy példa a sok közül. De ha belegondolok egyébként, azért mégiscsak van valami különbség az ember és a többi faj között. Tehát egyedül mi hatalmaskodunk nem csak a bolygó és az egész bioszféra fölött, hanem egymás fölött is. Ennyi. Akit pedig érdekel, a témával bővebben foglalkozó hangoskönyvem linkjét megtalálja itt, ez a videó alatt a leírásban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!